எங்களுக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாக காலையிலிருந்து சித்தேகர் அவருடைய புகழ் அஞ்சலியை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் தன்னை விட ஜோதிடம் பேசப்படுவதை பெரிதும் விரும்பியவர் சித்தயோகி சிவதாசன் ரவி ஐயா அவர்கள் அவருடன் பழகிய அனைவருமே வந்து அதை வந்து நம்ம உணர்ந்திருப்போம் அதை வந்து மிகவும் தெரிந்திருப்போம் நான் காலையிலே சொல்ல சொன்னதை போல அற்றை திங்கள் அவ்விநிலாவில் அப்படிங்கிற பாடலுக்கேற்ப சென்ற மேடையில் அவர் இருந்தார் இந்த மேடையில் அவர் இல்லை எனுகின்ற நிலைமை ஜோதிடத்திற்கு ஒரு மாபெரும் இழப்பு தற்பொழுது திண்டுக்கல்லிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஜோதிஷ் மகா ஆச்சாரியா சின்னராஜ ஐயா அவர்கள் சித்தயோகரையை பற்றியும் சித்தயோகியார் பெரிதும் விரும்பிய ஜோதிடத்தை பற்றியும் சிறிது நேரம் பேசுவார்கள் அவர் பேசி முடித்ததும் ஜோதிட சந்தேகங்களுக்கு விடையளிக்கும் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்படும் அடுத்து ஜோதிஷ் மகா ஆச்சாரியா சின்னா சின்னராஜ ஐயா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் காலையில் வந்து கேட்டதுலேருந்து பார்த்தா முதல்ல வந்து சித்தயோகி ஐயாவை வந்து எந்த அளவுக்கு தெரியும் எனக்கு அப்படின்னா போன ஈரோட்டு மாநாட்டில் தான் அவரை நேராக சந்திக்கிறேன் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னால் வந்து அவருடைய புக்கு வந்து நாடி ஜோதிடத்தை பற்றின புஸ்தகத்தை நான் ரெண்டு புக்கு படிச்சுருக்கேன் இவ்வளோதான் அவருக்கு எனக்குமான அறிமுகம் இந்த கோயிலுக்கு போகிறப்ப யானையை பார்த்தோம்னாக்க தூரத்துலேருந்து பார்த்தோம்னா சின்னோண்டா தெரியும் கிட்ட போ 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 அது சைஸு பெருசாகிட்டே போகும் முன்னாலேருந்து பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும் பின்னாலேருந்து பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி அங்கே தூரத்துலேருந்து பார்க்கல அது ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதில் ஒரு ஸ்பானரோ ஒரு திருப்பிளியோ ஒரு சுத்தியலோ வந்து நம்ம எத்தனை செய்கிறோம் யார் கையில் கு என்ன செய்கிறோம் எங்கே விற்கிறோங்கிறது பிரச்சனை இல்லை அது யார் கையில் போய் சேருது அப்படிங்கிறது இதை இவன் முடிப்பான் என்றாய்ந்து அதை அவன் கண் விடல் அப்போது அந்த ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தவங்கெல்லாம் அவருடைய புத்தகங்களை கையில் எடுத்தவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து அப்படியே பேசுகிறத பார்த்தா ரொம்ப உள்ளம் உருக பேசுகிறாங்க உண்மையிலேயே அது என்ன சொல்கிறது அதாவது பேரினை நீக்கி பிணமென்று பெயரிட்டு ஊரலாம் கூட்டி ஓலமிட்டு அழுதுட்டு சூறையாம் காட்டியடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரினில் மூழ்கி நினைப்பு ஒழிந்தார்களே அப்படின்னு அந்த கெஞ்சிட்டு போயிருவான் அடுத்து வந்து அடுத்த வருஷத்தில் வந்து போட்ட வச்சு ரெண்டு போக போகிறதோடு நிறுத்திக்கிடுவாங்க ஆனால் இப்போ இவங்க வந்து காலையிலேருந்து வந்து பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்தா காலத்துக்கும் வந்து மனசில் நிலச்சி நிற்கக்கூடிய அதுவும் ஒருத்தர் வந்து அவரும் சித்தராக தான் வாழ்ந்தார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வாக்கையும் சொல்லி சேர்த்து சொல்லிட்டு போனாங்க அப்போ ஒரு ஜோதிடர் வந்து இந்த அளவுக்கு பேர் வாங்க முடியும் நிச்சயமாக வந்து இந்த அளவுக்கு ஜோதிடத்தில் நேர்மையாக அவர் ஒரு பேர் வாங்கியிருக்கார் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பத்து பேர்த்துக்கு வழி காமிச்சிருக்காருன்னு அர்த்தம் எப்பயுமே நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ரோட்டில் நேராக போ அங்கேனா ஒரு சிக்னல் இருக்கும் அதுலேருந்து ரைட் கட் பண்ணிக்க லெஃப்ட் கட் பண்ணிக்காமாங்க அப்படின்னா சிக்னல்னா என்ன சிக்னல் பத்து பேர்த்துக்கு வழி காமிக்குது அப்போ அந்த சிக்னல் கண்டிப்பாக பாப்புலராக இருந்து தானே ஆகணும் அது உயரமாக இருந்தால் தானே பத்து பேர் பார்த்துட்டு போவேன் அப்போ அந்த வகையில் இவர் எத்தனையோ பேர்த்துக்கு வழிகாட்டியிருக்கார் இந்த வழிகாட்டியெல்லாம் இன்னமேலும் வழிகாட்டியாக அவங்க வர்றப்போ வந்து அவருடைய பேரும் புகழும் வந்து ஜோதிடம் இருக்கிற வரைக்கும் நிலச்சி நிற்கும் அப்படிங்கிறதுல வந்து சந்தேகமே இல்லை அதுலேயும் பேசுகிறப்ப வந்து ஒன்றும் அலட்டிக்காமல் ரொம்ப நிதானமாக சிலர் வந்து அந்த மேடலை வந்து மைக்கை பிடிச்சதுமே உடைவாள உருவிட்டு வந்த மாதிரியே நிற்பாக பார்த்துருக்கீங்களா சர்ரு சர்ரு சர்ருன்னுவான் இந்த பட்டாசை பற்ற வச்ச மாதிரியே இருக்கும் பட 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 படம்னு பொறிஞ்சிட்டு சரி போயிட்டு வரேன்பான்ட்டு கிளம்பிடுவாங்க இது வந்து அவர் அப்படி இல்லை அப்படி பேசலை அவர் எப்படி பேசினார் அப்படின்னா ரொம்ப நிதானமாக நிறுத்தி ஒரு ஒரு வார்த்தையாக எழுதிக்கிட்டிங்களாம்மா நீங்கள் எழுதுனீங்களா நீங்கள் கேட்டிங்களா அப்படின்னு அவங்க கேட்டதுக்கும் திருப்பி திருப்பி பதில் சொன்னார் பார்த்துங்க அப்போ கேட்டதையே கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கு மாறாமல் பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும்னா சொல்லி கொடுக்குறதுக்கே ஒரு பெரிய குணமும் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு திறனும் இருக்கணும் 
ஏன்னா சொல்லி கொடுக்குறது எப்படின்னு என் எங்களை மாதிரி ஆளுகளுக்கு தெரியும் ஏன்னா நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறவங்களை கட்டி குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா வாத்தியாருங்கிறதுனால அவங்க தான் சொல்லுவாங்க போய் என்ன பண்ணுற பருப்பு வாங்கிக்கிற உளுந்து வாங்கிக்கிற தீப்பெட்டி வாங்கிக்கிற முக்கியமாக வெள்ளரை வாங்கிக்கிற என்ன வாங்கிக்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்புறம் திருப்பி நம்ம வரிசையாக சொல்லிட்டே வரணும் புரியுதா அண்ணா ஆ புரியலை அப்படின்னம்னா சரி ஆ ரைட் அப்போது அந்த ஒன்று ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்குறதுக்குன்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதை விட்டுட்டு கடை கடன்னு நம்ம ஆட்டுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்க அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை நம்ம பேசிக்கிட்டே போனோம்னாக்க சரி நான் எம்பிட்டு திறமையா நாள் வாருன்னு காமிக்கிறதுங்கிறது நோக்கம் இல்லை இந்த வாத்தியார்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்படி காமிக்க மாட்டாங்க நான் எவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் நான் எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கேன் எனக்கு எவ்வளோ விஷயம் தெரியுது அப் அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஓ இப்போ நான் சொல்ல வந்த விஷயத்தில் என்னத்தை நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட உனக்கு எந்த இடம் புரியலை திருப்பி நீ எனக்கு கேடு அப்போ தான் அந்த கொஷின் கேட்பாங்க அப்போ தான் அதெல்லாம் கர கரெக்டாக வந்து நம்ம சொன்னது மெசேஜ் போய் சேர்ந்துருச்சா அப்படிங்கிற அந்த விஷயம்லாம் தெரியும் இது எப்படின்னா நானும் வீட்டுக்கார அம்மாவும் ஒரு தடவை வெளியில் போய்ட்டுருக்கல குழா புட்டு வண்டியில் வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க இது என்ன அப்படிங்கல குழா புட்டு அப்படின்னதும் அவங்களும் கிராமத்துலேருந்து வந்ததுனால கல்யாண அண்ணா புதுசில் அது பார்த்ததில்ல சரி ரைட்டு அப்போ சாப்பிட்டு பார்க்கலாமே நல்லா இருக்குமா அப்படின்னா சரி ரைட்டு வா போய் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் போய் உட்காந்து சாப்பிட்றோம் இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அந்த புட்டு எடுத்து வைக்கிறத பார்த்துட்டே இருந்தாப்பில் அப்போ தான் கேட்டாப்பில் இந்த மிஷினை நம்மளே வாங்கிட்டோம்னா நம்மளே செஞ்சுக்கலாம்ல வீட்டில் அப்படின்னதும் ஆமாம் அது செஞ்சுக்கலாம் அப்போ வாங்கு மிஷின் அப்படின்னு போகிற வழியில் மிஷினை வாங்கிட்டு போயாச்சு அப்போ அதில் உள்ளே போடுறதுக்கு வேணுமே அதுக்காக அந்த புட்டு மாவுன்னு ரெடி மிக்ஸே இருக்குது இதில் என்ன போடுறதுன்னு தெரியாது நமக்கு எதுக்கு அந்த வம்பு அதையும் புட்டு மாவுன்னே ஒன்று விற்கிது இல்லை அதை வாங்கிட்டு போய் போட்டுருவோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வாங்கி கொடுத்தாச்சு ஆக மறுநாள் காலையில் புட்டு ரெடி ஆகணும் வீட்டில் இது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஆர்வ கோளாறில் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அந்த புட்டு மிஷின்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் உள்ளே போட்டு போட்டு வச்சாச்சு என்னை வந்து காலையில் எழுப்புறப்ப சர்ப்ரைஸாக சர்ப்ரைஸாக எழுப்புறாப்பில் வித்து புட்டோடு எழுப்ப போகிறாப்பில் எங்கள் வீட்டுக்காரமா சரின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னடா காலையில் எழுந்திரிச்சு சத்தத்தையே காணா அமைதியாக இருக்கே வீடு அமைதியாக இருந்தால் ஏதாவது விசேஷமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டா கிச்சன்லேருந்து சவுண்டு வருது புட்டு ரெடி ஆகுது சரி இப்போ என்னாச்சு வெந்துருச்சா அப்படின்னு பார்த்தா வெந்துருச்சு இதில் என்னென்னா ஒரு 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 மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் வந்துச்சு அந்த புட்டு வெத்த வெந்ததுக்கப்புறம் புட்டு ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனால் அந்த குழாய் விட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு புரியுதுங்களா அப்போ நம்ம ஏட்டுக்கல்விங்கிறது அவ்வளோதான் இருக்கும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாள் நம்ம என்ன படித்து வச்சுக்கிறலாம் இப்போ ஜாதகத்தை எடுத்து வச்சு பலன் சொல்லுங்கப்பானா ஒன்றும் இல்லை இப்போ எல்லாருமே ஜோசியர் தான் இதில் வந்து இப்போ நான் இங்கே நின்று நிற்கிறதுனால நாங்கள் பெரிய குருநாயரன்லாம் ஒன்றும் அர்த்தம் கிடையாது இன்னும் சொல்லணுன்னாக்க மெத்த படித்தவன் ஜுத்த பைத்தியாரன்வா விவரம் தெரியாது படிக்க படிக்க அதனால் படிக்க படிக்க தெரியாது தான் வருமே தவிர தெரிஞ்சதெல்லாம் வராது ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்து கொடுத்து பலன் சொல்லுங்கன்னதுமே அந்த ஜாதகத்தை அப்படி அவங்க அந்த ஜோசியர் ஹேண்டில் பண்ணுறத பாருங்களேன் என்னமோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பிரித்து வச்சுருக்க மாதிரியும் அதில் அங்கே தொட்டால் அடித்து தூக்கி அங்கிட்டு எரிஞ்சிருன்ற மாதிரியும் இங்கே தொட்டால் அடித்து தூக்கி இங்கிட்டு எரிஞ்சிருன்ற மாதிரியான கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை இல்லைன்னு தாங்கன்னா இவங்க மூஞ்சியே சரியில்லையே வர்றப்பையே அப்படின்ற ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் அப்போது இந்த ஜாதகத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறது ஜோதிடத்தை ப ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து இந்த ரூல்ஸை கற்றுட்ருக்கணும் அந்த ரூல்ஸை கற்றுனா நான் பிறகு நந்தியில் பெரிய ஆளாக பெரிய ஆளாக வந்திருக்கேன் பாரம்பரியத்தில் நான் பெரிய ஆளாக வந்திருக்கேன் கோச்சாரத்தில் வந்திருக்கிறேன் அதில் வந்திருக்கேன் இதில் வந்து எதுலேயும் வர வேணாமுங்க ஒன்றும் வேணாம் அதாவது வர்றவங்கள கரெக்டாக கவுண்டர் அட்டாக் பண்ண தெரிஞ்சாலே போதும் அப்போது அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அவங்க என்ன சிந்திக்கிறாங்க அவங்களோட மைண்டை ரீட் பண்ண தெரியுமா நமக்கு அதை ரீட் பண்ணோம்னா அடுத்து என்ன கொஷின் கேட்க போகிறாங்க அதை தானே வந்து அதனை சைக்காலஜியில் வந்து பிரி விரின்னு பிரித்து அறிஞ்சிருக்கேன் சிக்மன் ஃப்ராய்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கௌரவமாக இருக்கேன் ஆ சரி நிறைய படிச்சிருப்பேன் போல் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிறோம் அப்படிலாம் கிடையாது அதுக்கு மேலே பிரிச்சிருக்கேன் நம்மால் எங்கள் இதில் வந்து ஆன்மீகத்தில் வந்து பிச்சு எடுத்துருக்கான் பார்த்துக்கிருங்க அதில் வந்து அதுலேயும் நம்ம இதில் வந்து மொழியோடு கலந்துட்டான் ஆன்மீகத்தை வந்து மொழியோடு கலந்துட்டான் மொழிக்கு ஒரு கடவுள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா தமிழ் கடவுள் முருகன்கிறோம் எங்கள் இங்கிலீஷ் கடவுள் யாராவது சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம் இரு
தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டா க கடவுளுக்கே கமாண்டு கொடுத்தேன் நம்மால் கனிகண்ணன் போவென்றான் காமரும் பூங்கச்சி மணிவண்ணா நீங்கிறாதே சென்னாப்புலவன் யானும் போகின்றேன் நீயும் உன் பைனாக பாயை சுருட்டிக்கொள் கிளம்புடா முதல்ல உனக்கு என்ன வேலைங்க நானே கிளம்புறேன் புலவர் கிளம்புறேன் பெருமாளை கிளம்புன்ட்டுருக்கான் அந்தாலும் பாயை சுருட்டி சோ சோப்பில் வச்சுட்டு கிளம்பிட்டார் சர்த்தான் என்னத்துக்கடா அவம்பண்ணு யதோத்காரி பெருமாள்னு சொல்லுவாங்க சரியா சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் சரி இது வந்து அதனால் குருவி உக்காந்ததும் பணம் பழம் விழுந்துருச்சு அதனால் இது சும்மா ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்க நடந்துருச்சு வளர்க்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ரிட்டன் அடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ரைட் வந்து நான் திருப்பி வந்து இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் பெருமாளையும் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் சொல்லி திருப்பி மறுபடியும் போய் உத்தரவு விட்டுருக்கேன் கனிகண்ணன் போக்கொழிந்தான் காமரும் பூங்கச்சி மணிவண்ணா நீ இரு நீ கிடக்க வேண்டும் சென்னா புலவன் யானும் போக்கொழிந்தேன் நீயும் பைனாக போய் படுத்துக்கொள் அப்படின்னதும் போய் வரிசை படுத்துக்கிட்டாராம் இது நானாக சொல்லலை இலக்கியத்தில் இருக்குது சமயத்தில் இருக்குது ஆன்மீகத்தில் இருக்குது அப்போ நம்மால் யார் கடவுளுக்கு கமாண்டு கொடுத்தவன் அப்போது இது இது ஜோசியமாக இதை விட்டுட்டு இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிகிரி மினிட் என்ன சொல்லுது கஸ்ப் என்ன சொல்லுது இந்த இது வெளிநாட்டு ஜோசியம் ஏன்னா வெளியிலேருந்து வந்தால் தான் நமக்கு எப்போயுமே வந்து வீட்டில் வடை சுட்டோம்னா நல்லா இருக்காது ஏன்னா அது சுத்தமாக சுட்டு வச்சுருப்பாங்க வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தால் தான் ஊரில் இருக்க ஆள் கூட சேர்த்து வரும் அதே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அது மாதிரி வெளியிலேருந்து வர்றதுக்கு தான் வேல்யூ ஜாஸ்தின்னு வாங்க இப்போ ஒன்றும் வேணாம் ஒரு புஸ்தத்தை ஜோதிட புக்கு புக்கை வந்து இங்கிலீஷில் எழுதி அதை ஒரு டைட்டில் போட்டு வைங்க அது சரியாக விற்காது அதே ரைட்ரு பேரை வந்து அப்படி திருப்பி இங்கிலீஷில் அடிச்சிருங்க இப்போ முதல்ல வந்து இங்கிலீஷில் வந்து நாங்கள்லாம் ரொம்ப வீக்கு படிக்கிற காலத்தில் அப்போ தான் வந்து அதில் கொஷினில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் தானே பதில் எழுத தெரியும் நமக்கு தே படிக்கவே தெரியாது வாட் இஸ் யுவர் நேம்னு கொடுத்துருந்தான்னாக்க நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த கொஷின் மார்க் எடுத்துகிட்டு நேம் நேம் இஸ் யுவர் வாட்னு எழுதிடுறது அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு வச்சு புரியுதா அப்போ வந்து நம்ம பதில் எழுதின மாதிரியும் ஆச்சு மாடு மேட்ச மாதிரியும் ஆச்சு மச்சானுக்கு பொண்ணு பார்த்த மாதிரியும் ஆச்சுன்னு வாங்கலையா அது மாதிரி அப்படி ரெண்டு வேலையும் சேர்ந்து முடிஞ்சிடும்ன்ற மாதிரியான செட்டப்பில் அப்படி போகிறது அப்போ இதுக்கு பேர் தானே சமாளிக்கிறது அப்போ ஸ்கூல்லையே சமாளிக்கிறோம்னா ஜோசியராய் சமாளிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இல்லை அப்போது இந்த இதில் தான் ஈரோட்டு மாநாட்டில் தான் சொன்னேன் என்னப்பா நான் பேசலான்னு அதை பேசலாமா இதை பேசலாமான்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரலாம்னு வந்தால் இங்கே வந்தால் செல்வி அப்படி பேசுகிறாரு இவர் அப்படி பேசுகிறாரு எல்லாம் சேர்ந்து என்னை கடைசியிலே தள்ளி விட்டாங்க இன்றைக்கி மாதிரியே தான் லாஸ்ட்டில் பேசிக்கலாம் நீ அப்படின்ட்டு விட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் குறித்து வச்சுருந்தோம்னா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாக வேறு என்னத்தை சொல்கிறது நன்றி வணக்கம்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம எது கிடாங்க குட் நேரம் உட்காந்துருக்கணும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு அதான் அங்கே ஒரு பாடம் சொன்னேன் ராம அது ராவணன் வந்து போர்க்கடத்தில் வந்து வாரணம் புருத மார்பும் வரையினை அடுத்ததோடும் நாரத முனிவர்க்கேற்ப நயம்பட உரைத்தனாவும் தாரணி மௌரிபத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாடும் வீரமும் களத்தே போட்டு வெறுங்கையால் திரும்பி போனான் அப்படின்னு அது மாதிரி நம்ம பேச வேண்டிய பாயிண்டெல்லாம் எல்லாருமே பேசிடுறாங்க அப்புறம் நம்ம என்னத்த நடுவில் பேசுறதுன்ற மாதிரி பூரத்தையும் நீங்களே பேசிட்டீங்கய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு வந்தேன் அன்றைக்கும் இந்த சிவதாசன் ரவி ஐயா வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக பேசினாங்க பதஷ்டப்படாமல் ரொம்ப நிதானமாக பேசினாங்க அப்படி பேசின ஒரு அமைப்பு இன்றைக்கி இந்த மேடையில் அவர் இல்லாத ஒரு மேடையை பார்க்குறதுங்கிறது வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயந்தான் ஏன்னா போன மேடையில் வந்து ஆயுத்திய குருஜி ஐயா சொல்கிறார் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் அவர் தான் வந்து ஆரம்பித்து வைப்பார் அவர் ஆரம்பித்து வச்சு தான் அந்த வேலை நடக்கும் அந்த நிகழ்வு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் போகும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக சொன்னாங்க அவர் பேசலையும் சொன்னார் அவர் ஆரம்பத்துலேருந்தே ஒரு நான் தான் வந்து துவக்கி வைக்கணும் நான் தான் ஆரம்பித்து வைக்கணும்னு சொல்லுவார் அது இன்றைக்கி வரைக்கும் நானும் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க அதுக்கு தான் ராமாயணத்தில் ஒரு இடம் வரும் ராமபுரானுக்கு வந்து எல்லாம் சரி நாளை காலையில் உனக்கு வந்து அரசாட்சியை கொடுத்துட்றான் எலெக்ஷனில் அறிவிச்சிட்றமையா நாளையிலேருந்து நீ முதலமைச்சர் அப்படின்ன மாதிரி நாளைக்கு உனக்கு அறிவிச்சிட்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத நாள் நைட்டு இல்லைன்றாங்க ஆணியை பிடுங்கி விட்டுறாங்க எப்படி எனக்கு அந்த பாட்டு வர மாட்டேங்குது இப்போத்தையும் கேட்டாங்க எப்படி யா உடனே உடனே படிச்சு வர நீ அப்படின்னாங்க அதனாலே மறந்து வச்சு சொல்லுறது ஆளி சூல் உலகமலாம் பரதனையால் நீ போய் தாளிருந் ஜடைகள் தாங்கி தாங்கருந் தவ மேற்கொண்டு பூலிவம் கானம் நன்னி புண்ணிய துறைகளாடி ஏழு இரண்டு ஆண்டில் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள்னு கைகையை கலட்டி விட்டதும் இவர் வந்து நேராக அவங்க வீட்டு அவங்க அம்மாட்ட போகிறார் அப்போ போகிறது எப்படி போகிறாராம் கம்பன் எப்படி வடிக்கிறான் பாருங்க அடே
பேருக்கு இப்படி வீசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்கல்ல அப்படி 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 வந்து அது ஒரு மாதிரி வரும் அந்த நாட்டியம் அபிநயம் பிடிக்கிற மாதிரி வரும் இல்லையா பரதநாட்டியத்தில் அந்த கையை ஆடுறது தெரியும் நமக்கு நமக்கு சும்மாவே ஆடாது அப்புறம் எங்கிட்டு போய் பரதத்தில் ஆடுறது ஸோ அதில் வந்து அந்த நளினமாக ஆடுதான் குழைகின்ற கவரி இன்றி அப்படி குழைகிற கவரி இல்லை கொற்ற வெண் குடையும் இன்றி வெண் கொற்ற குடை இல்லாமல் வந்து எந்த அரசன் வரப்போகிறான் கொற்ற வெண் குடையும் இன்றி இழைகின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின்னிறங்கி ஏக அந்த விதி வந்து அவருக்கு முன்னாலேயே போயிட்டு இருந்ததான் யார் தரு ராமபுரானுக்கு முன்னாலேயே விதி போயிட்டு இருந்ததான் அவருக்கு பின்னாலேயே தருமம் போச்சான் அதாவது என்ன சொல்கிறான் விதி இழுத்துட்டு போகுதுடா அவன் என்ன செய்வான் அவன் விதி அவனை உடல் இல்லை இழுத்துட்டு போய் தள்ளி விட்டுருச்சு இல்லைன்றாங்க இல்லை அது மாதிரி அந்த விதி முன்னாலேயே போதான் பின்னாலேயே வந்து இவர் ராமபுரான் போகிறாரு எங்கே போகிறாரு மழைக்குன்றம் அணையான் மௌலி கவித்தனன் வரும் என்று என்று தழைக்கின்ற உள்ளத்து அண்ணாள் முன் ஒரு தமியன் சென்றான் அப்படின்னு ஒரு பாடல் என்ன பிரமாதம் பாருங்க அதாவது மழைக்குன்றம் மேனி அணையாள் அதாவது அதுனா கார்மேகம் சூழ்ந்த மலை போன்ற ஒரு பிரமாதமான உடம்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய கார்மேக வண்ணன் இல்லை ராமபுரான் கருப்பு இல்லை அஞ்சன நிறமோ அண்ணல் வண்ணமோன்று சொன்னாங்களாம் அது மாதிரி கண்ணங்கரையில்னு தான் நான் ராமபுரான் இருப்பார் இப்போ நம்மால் வந்து எனக்கு மாப்பிள்ளை செவப்பாக வேணும் அப்படின்னு ஆனால் மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறது என்னவோ வந்து இது பாய்லர் கலரில் தான் கிடைக்கும் இருந்தாலுமே எனக்கு செக்க செவேர்னு வேணும்ன்றாங்க இல்லை அது மாதிரி இல்லாமல் அவர் வந்து அந்த அம்மா நினைக்கு தான் என் பையன் அரசாட்சி வந்துடும் அவருக்கு மௌலி கவித்தனன் அந்த பட்டத்தை ஏற்றதும் அரசனாக வருவான்னு நினச்சி நினச்சி என்று என்று அப்படி புகழாங்கி தான் அடைஞ்சிட்டு இருந்தாங்களாம் எனக்கு மகன் இப்படி வருவான் இப்படி வருவான் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தாங்களாம் அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கவங்க முன்னால் ஒரு தமியன் சென்றான் ஒரே ஒருத்தன் தனியாக போனான் ஒரு திருமுருகன் உதித்தனன் உலகம் உய்ய ஆங்கு திருமுருகாற்றுப்படை அப்போது ஒன் ஒரே ஒரு ஆள் தனியனாக வர்றான்னா திறமையானவன் அர்த்தம் பெருமையானவன் அர்த்தம் உரிமையானவன் அர்த்தம் அத்தந்தண்டி ஆள் தனியாக வர்றேன் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பில் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த குடைகின்ற கவரியின்றி ஒற்றவன் குடையுமின்றி இழைக்கின்ற விதிமுன் செல்ல இந்த இழைக்கின்ற உட்டேன் பார்த்திங்களா இழைக்கின்றனா என்ன விதி இழுத்துட்டு போகுதுன்னு சொல்லலை இழைக்கின்ற விதிமுன் செல்ல அப்படின்னா கோலம் போடையில் பார்த்திங்கன்னா கோலம் போட போட தான் தெரியும் உடனே தெரியாது போட 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 தான் படம் வரைகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஒரு படம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறக்க தெரியாது முழுசும் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அல்லது முக்காவாசி வரைய வரைய தான் அது வந்து அந்த முழு படமாக உருவாகிட்டு வர்றது நமக்கு பார்க்க பார்க்க தெரியும் அது மாதிரி இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல அந்த விதி வந்து அப்படியே இழுத்துட்டு போய் அந்த கோலத்தை போடுது உன் வாழ்க்கை இப்படி தான் போகணும்னு கோலத்தை போடுதான் அது மாதிரி இழுத்துக்கிட்டே போய் இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின்னிறங்கி ஏக அப்படின்றான் அது மாதிரி காலையில் வந்ததும் பார்த்தோம்னா அவர் இல்லாத ஒரு மேடை அதை நினைவுபடுத்தாமல் எந்த பேச்சாளரும் இல்லை எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவரோட நேரடியாக கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் நிச்சயமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேங்க நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கல எனக்கு அவர்கிட்ட படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு பேசுகிறது வந்து மேடை நாகரிகம் அப்படி வேண்டாம் நான் வேறு மாதிரி சொல்கிறேன் அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு மாணவன் அவர்கிட்ட படித்தா அவன் மக்குப்பேலாக இருந்தாலும் முன்னுக்கு வந்துடுவேங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆசிரியர் அவர் இருந்திருக்கார் அப்போ ஒரு துரோணாச்சாரியார் எப்படி இருக்கணுங்கிறத காமிச்சு கொடுத்தவர் அவர் அப்போ ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறவனுக்கு அவருடைய அனுபவம் ரொம்ப முக்கியம் அவருடைய திறமை ரொம்ப முக்கியம் உன்னால் நாலு பேர்த்துக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா நீ அவரை பார் அவரை பார்த்தனா நீ உன்னால் நாலு பேர்த்துக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும் நான் ஜோசியன் ஆகணும் அந்த அப்போ தான் ஒரு அம்மா கேட்டாங்க நானும் ஜோசியர் ஆகலாம்னு தான் இருக்கிறேன் எப்படி நாங்களும் கரண்ட் மேன் ஆயிடுவோம் யா வயர் மேன் ஆயிடுவோம் க்ளவுஸ் வாங்கிட்டோம்யா அப்படின்ன மாதிரி பஞ்சாங்கம் வாங்கி கையில் வச்சுக்கிறது நானும் ஜோசியர் ஆகிட்டேன் தெரியுமா இப்போ பரவாயில்ல இப்போயாவது பஞ்சாங்கம் பெருசாக போடுறான் அப்போ வந்து சின்னது இந்த இவ்வளோ தண்டி ஒன்று போடுவாங்க பத்து ரூபா பாக்கெட் பஞ்சாங்கம் சோப்பு சோப்பில் வாங்கி வச்சுக்கிறோம் நாங்கள் வச்சுக்கிட்டு அப்போ வந்து ட்ரைனிங் எடுக்கிற டைம் அந்த பஞ்சாங்கத்தில் என்ன பார்க்குறதுன்னு தெரியாது அது இதை விட பெரிய காமெடியாக இருக்கும் அதில் என்ன இருக்குது பஞ்சாங்கம்னா என்ன அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் வாங்கி வச்சுக்கிருவோம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இந்த தசாபதி கணக்கு போகிறதெல்லாம் அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா பழகிட்டே வர்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தான் வந்து அந்த ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது அறிமுகமாகுது அப்போ வந்து யார்ட்டையாவது ஏதாவது சொல்லணும்னா நான் யார் தெரியுமா நான் ஜோசியரியா அப்படின்றது அவன் பார்த்தாலே நம்ப மாட்டேன் ஏன்னா இப்போயாவது பரவாயில்ல கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கேன் அப்போ ரொம்ப ஒல்லியாக இருந்தேன் ரொம்ப எலும்பும் தோலுமாக தான் இருப்போம் அப்போது ஜோதிடம் வளர்த்துருக்குன்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை
யாரும் ஜோசியர்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாட்டாங்க நம்மளாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு தெரியணும்னுவாங்கல்ல அது மாதிரியான ஒரு டைம் அப்போ பை கையில் பஞ்சாங்கிறது தான் நம்புவாங்க அது மாதிரியான ஒரு நேரத்தில் தான் வந்து ஜோசியம் வந்து எனக்கு அறிமுகமானது எல்லாரும் வந்து இந்த ஒரு குமார் ஐயா கூட சொன்னாங்க அதாவது டென்த்து ஃபெயில் ஆனவன்லாம் ஓடி போயிரு டிகிரி முடித்தவனா வா பிஹெச்டி முடித்தவனா வா நேராக எங்கிட்டியா வா நான் சொல்லி தரேங்கிற ஸ்டைலில் சொல்லிக்கிட்டாரு உனக்கு சுருதி தெரியுமா அப்படின்னா எங்களுக்கு எழுத்து விட்டு சுருதியே தான் தெரியும் வேறு என்னும் தெரியாதுன்னா மாதிரி அவரை தப்பாக சொல்லலை அந்த டாக்டர் வெளியில் வந்ததும் இப்படி கண்ணாடியை கலட்டிட்டு சே இது இன்னும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது தெராது அப்புறம் அது மாதிரி நம்ம என்னத்தை சொல்ல போகிறோம் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை அதாவது ஜோசியருக்கு தன்னுடைய பலம் தெரியாதுங்க ஏன் தெரியாதுன்னா நம்ம மாற்றி மாற்றிலாம் ஒன்றும் பேச வேண்டியதில்லை இப்போ ஒரு சிம்பிளான வழி ஐயா இந்த மாதிரி பிள்ளை கன்சீவாக இருக்குது அல்லது மக கன்சீவாக இருக்குது மனைவி கன்சீவாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்றும் கவலைப்படாத ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கும் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் யோகம் முடிஞ்சு வச்சு புரியுதா அதே மாதிரி அவங்கள போட்டு மிரட்டலாம் கூடாது யார் வர்றவங்கள போட்டு மிரட்டக்கூடாது நம்ம அதை தான் சொன்னேன் நான் சிலர் வந்து அந்த உட்காந்துருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ரெண்டு கைக்கும் க்ளவுஸ் போட்டோம்யா ரெண்டு பஞ்சாங்கம் வாங்கியிருப்பாங்க ஒன்று திருக்கணிதம் வாங்கியிருக்கேன் ஒன்று வாக்கியம் வாங்கியிருக்கேன் தெரியுமா ரெண்டு பஞ்சாங்கம் வச்சுருக்கேன் க்ளவுஸ் வாங்கியாச்சா என்ன நான் எத்தனை தண்டி க கட்டைங்க பிடிங்கிருவேன்ப்பா நான் பெரிய பிடிங்கப்பான்னுவாங்க இல்லையா அப்படிலாம் ஒன்றும் போக வேண்டியதில்லை அப்போது ஜாதகத்தை பார்க்க 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 அனுபவம் ஏற ஏற ஏறத்தான் வரும் அது மாதிரி இப்போ நம்ம எடுத்ததுமே ஒரு ஜாதத்தை பிரிச்சேன் படபட படபடன்னு சொல்லுன்னா சொல்லிட முடியுமா என்னத்தை சொல்லுவோம் சாதத்தை கொடுப்பாங்க விரிச்சு அப்படி வச்சது நான் ஈரோடு மாநாட்டில் கூட அதை சொன்னேன் விரிச்சு வச்சதும் எப்படி நிற்பான்னா அந்த ஜாதகம் கொடுத்தவன் எப்படி உட்காந்துருப்பான்னா என்னுமே தெரியாது அப்படி காங்கிரீட் போட்டு முட்டு கொடுத்து அடைச்ச மாதிரியே இருப்பாங்க ஒரு சின்ன லீக் இருக்காது சரியா லீக் இருந்துச்சுன்னாக்க ஏ அது நீ எதுவும் பேசாத நீ நீ பேசாமல் இரு அந்த பிள்ளை ஏதாவது விளாண்டுச்சுன்னா கூட ஏ பேசாமல் உட்காரு கொஞ்சம் நேரம் கம்முனுரு அப்படின்னு வாங்க இல்லாட்டி அந்த பிள்ளைக்கு எடுத்து இப்போ ஃபோன் எடுத்து போட்டு கொடுத்து அங்கே தள்ளி கொண்டு போய் உட்கார வச்சுட்டு ஆ நீ சொல்லியா அப்படின்னா அப்போ அந்த 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 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அவங்க உட்காந்துருக்க அந்த தோரணி அப்போ சொல்லணும் சொல்கிறதா வேணாமா இப்போ இப்போ சுவிட்சை போட்டால் லைட்டு எரியுமா எரியாதா இன்னமும் புரியலையா நமக்கு அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நமக்கு லைட் எரியுமா எரியாதான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே இருபது வருஷம் ஆகுதுங்க சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கரெக்டான லைட் ஏரியா விடுறோமாங்கிற மாதிரியான பாயிண்டெல்லாம் இருக்குது ரெண்டாவது பேர் வாங்கணும் புகழ் வாங்கணும் நிறையா பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை அந்த ஒரு கான்செப்டெல்லாம் தூக்கி ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கோங்க அது வந்து வர்றப்போ வரட்டும் ஜோசியர் ஆகிறதுனால ஒருத்தன் பணக்காரன் ஆயிடுறதில்ல ஜோசியம் படிக்காததுனால ஒருத்தன் ஏழையாகி போயிடுறதில்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருத்தனுக்கு செல்வன் ஆகணும்னு பிராப்தம் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக அவன் செல்வன் ஆகியே தீர்மான் தனத்தாதிபதியே காரி சேர்க்கை தலைமகன் தன்னுடன் கேந்திரம் மாறி நிற்கில் இனத்தார்கள் சொத்தை எல்லாம் இவனை கொள்வான் ஏதமற்ற மால்புதனும் பொன்னன் புந்தி நினைப்பாரும் சேருட உதவிரேலும் நெறியான காலம் மட்டும் பொருளை தேடி பணப்பாலை தான் குடித்து அடக்கமாகி பாருலகில் தீரன் என பெயர் கொள்வானே அவன் ஜோசியராக இருந்தாலும் சரி சும்மா இருந்தாலும் சரி சரியா சிலருக்கு ஒரு யோகம் இருக்குது அவர் எந்த வேலைக்குமே போக வேண்டியதில்லை ரெண்டே ரெண்டு சம்சாரம் மட்டும் கட்டி விட்டுருவார் ஊருக்குள்ள அது பாட்டுக்கு ரெண்டு ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்து சம்பாரிச்சுட்டு வரும் ஒரு வாட்டுக்கு சம்முன்னு ரெண்டே மெயின்டைன் பண்ணி கரண்ட் பில்லு கட்டி பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டி ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் விட்டுக்கிட்டு இருப்பார் சரிங்களா ஆனால் அவன் பெரிய செல்வந்தனாக இருப்பான் சோசியம் படிக்காதனால என்ன கட்டா உடனே சம்முனில் இருக்கிறேன் அதுக்கு நான் அவன் ஐடியாவை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது சரியா அதனால் ஒருத்தன் ஒரு விஷயத்தில் ஜெயிக்கிறான்னா நம்ம எல்லாரும் போய் அங்கேயே டமால்னு விழுந்துருது இப்போ பிறகு நாடியில் பாரியா ஒன்றும் இல்லை நீ எதுவுமே பார்க்க வேண்டியதில்லை அது என்ன ஓரேன்னு பாரு என்ன சப் ஓரேன்னு பாரு நீ அந்த டயத்தையும் இந்த டயத்தையும் ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணேன்னு வச்சுக்கேன் ஒன்றுமே புரியாது ஆனால் யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கிளியர் கட்டாக புரியும் இது எப்படின்னா கேமராவை நம்ம கையில் கொடுத்துறது இதில் மேனுவல் செட்டிங் தான் இருக்கும் ஆட்டோ செட்டிங் இருக்காது ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியில் அவன் வி ஃபைண்டரில் பார்த்தான்னு வைங்களேன் பூரா மங்களாகவே தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு விவரம் தெரிஞ்சாலும் வந்து அதை கரெக்டாக அப்பச்சர்லாம் வச்சு கரெக்டான ஒரு ஃபோக்கஸ்லாம் வச்சு எடுத்து கையில் கொடுத்தாருன்னா அப்படி சும்மா கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் இன்டெப்தாக தெரியும் பிக்சர் பார்க்குறது அப்போ அது எப்போ வரும் ந
ஒரு வருஷம் ஆச்சு நீங்கள் ஜோசியம் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகி உங்களுக்கும் தெரியும் நவகிரகங்கள் எது வக்ரம்ங்கிறது எது ராகு எது எது உச்ச நீச வீடுகள் எது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரியுது சார் அதே இது இது இப்படி சொல்கிறத விட இப்படி சொல்லலாம் அதே உளுந்து தான் அதே அரிசி தான் அது இட்லி சுட்டோம்னாக்க அம்மா சுட்டால் அதெல்லாம் அருமையாக இருக்குதுன்றியா மனைவி சுட்டாக்கும் வந்து கட்டிலுக்கு காலுக்கு ஆடுறதுக்கு வைக்கிற மாதிரியே இருக்குன்றாங்க இல்லையா அப்போ அது எப்படி வருது அந்த பக்குவத்தில் தான் வரணும் அந்த கைப்பக்குவத்தில் தான் வரணும் அப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் தானே வரும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் நாளும் நடையும் நடைப்பழக்கம் கொடையும் தயையும் அதனை கொடையும் தயையும் அன்பும் பிறவி குணம்ன்றான்ல அப்போ பிறவி குணங்கிறது வந்து தானாகவே வந்துடணும்னாக்கும் ட்ரெயின் அப் எடுத்து தானே வரணும் சித் சித்திரம் கைப்பழக்கன்றானே எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் தானே வரும் சார் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்போது அந்த அனுபவப்படுத்துறதுல நமக்கு ஒரு பயம் ஒரு தயக்கம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது வந்து ஜோசியருக்கு இருக்கக்கூடாது மற்ற ஆளுக்கு வேணா இருக்கலாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் வந்து ஏதோ ஒன்றுக்கு போட்டிருந்தேன் நான் என்னமோ ஒரு விஷயத்துக்கு அந்த விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி எடுத்துக்கிருவோம் அது மாதிரி தான் போட்டிருந்தேன் ஏதோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை அது எப்படியா ஞாபகம்லாம் போ நீ பேசுனதே உனக்கு தெரியலையா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஏன்னா நிஜமாலுமே தெரியாது அப்போது ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டருக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுக்கு ஒருத்தர் கமெண்ட் போடுறாரு நமக்கு அதாவது செத்து பணம்னு தூக்கிட்டு வந்து வச்சு போஸ்ட் மாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னையா பதில் சொல்லிக்கிருக்கீங்க ஜோசியர் நாளைக்கு என்ன நடக்குன்னு சொல்லுங்கடான்னா நேற்று ஏண்டா செத்து பணியான்னு சொல்லிக்கிருக்கீங்க ஆ ஃப்ளைட் ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு போட்டிருந்தேன் எப்படி ஃப்ளைட் ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது என்ன மாதிரியான கோ இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நண்பர் பாலாஜி எடுத்து கொடுத்துருந்தாரு அவரோட நானும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அது குமார் கூட இருந்தார் அன்றைக்கி அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் அந்த வீடியோவும் போட்டேன் ஆக்சுவலாக அது என் டைட்டிலில் வந்துருந்துச்சு அந்த வீடியோ அப்போ அதுக்கு ஒருத்தர் கமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்படி இப்போ இதுக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி நம்மலாம் ஜோசியராக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை பேசவே முடியுது வைத்தியத்துக்கு படிக்கிற ஒருத்தன் அதை என்ன பண்ணுவான் கேடவருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அதெல்லாம் பிரித்து வச்சு அதில் இது இருக்கா இதில் அது இருக்கா எது எவனு பிடிங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னா என்னும் காணாமல் போயிருக்கான்னு பிரிச்செல்லாம் பார்ப்பாங்க இல்லையா பார்த்து எந்தெந்த அமைப்பு எப்படி இருக்குது அனாட்டமின்னு வேறு உடற்கூறியல் அப்படிம்பாங்க அப்படி கூறு ஓட்டு பார்த்து யார கூற்றுவன் வந்து பிடுங்கிட்டு போனதுக்கப்புறம் கூற்றுவன்னா உடம்பையும் உயிரையும் கூறு ஓடுறவன் கூற்றுவன் அப்படி கூற்றுவன் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத தூக்கிட்டு போய் அதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த பாடியில் இருக்கிறதெல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் தான் உயிரோடு இருக்கிறவனுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறான் யார் டாக்டரு நம்ம எடுத்ததும் நம்மளால் ஜோசியம் படித்ததும் ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே போடா அப்படின்னாக்க ஆயிரம் பேரை கொண்டா அற வைத்தியன்றான் இவனை நேராக அங்கே விட்டால் எத்தனை பேரை காலி பண்ணுறது சரியா அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதனால் சிலர் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜோசியருமாங்க இப்போ இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாம் வந்திருக்கிறதுல யாருமே அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய அடையாளங்களோடு இல்லை நான் தான் சொல்லுவேன் என்னை பற்றி சொல்லலை தான் சொல்லுவேன் நான் ஜோசியர்னு நானே சொன்னால் தேன் தெரியும் அப்படின்னு இது இப்படியே தான் சொல்லிட்டு தெரிஞ்சேன் ஆனால் யூடியூப்பில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் சொல்லாமலே தான் தெரியுது அப்போது இந்த ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம பழகிற அந்த எடுத்துக்கிற தன்மை ஏ எதிரில் உட்காந்துருக்கவங்கள நம்ம என்ன விதமாக ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அவங்க எதை எதிர்பார்த்து வந்திருக்காங்க என்ன கேள்வி கேட்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாடலில் பலன் எடுக்கிற மெத்தடு வச்சுருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாடலில் வந்ததுன்னா அது ஜோசியமே இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பத்து பேர் உட்காந்துருக்கோம்னா பத்து டைப்பில் வரணும் ரெண்டு கண் ஒரு வாய் ஒரு மூக்கு தான் ஆனால் நமக்கு அமைஞ்சிருக்கிற விதம்ங்கிறது வந்து பல்வேறு விதமாக தான் அமைஞ்சிருக்கும் அப்போ விதவிதமான குணநலன்களோடு இருப்போம் அது மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஓரையில் ஜெயிக்கும் ஒருத்தருக்கு பச்சையில் ஜெயிக்கும் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியது இல்லைங்க விரலில் இப்படி வச்சுட்டோம்னா சரத்தில் வளத்தில் ஓடுதா இட இடத்துல ஓடுதா சிம்பிள் முடிஞ்சு வச்சு சூரிய கலையில் ஓடினா ஜெயிக்குமா சந்திர கலையில் ஓடினா ஜெயிக்குமா ரெண்டே பாயிண்ட் தான் இது எப்படின்னா ஒத்தையாரட்டையை ஒத்தையாரட்டையாக பிடிக்கிறதுன்றாங்கல்ல அது மாதிரி ஒத்தையாரட்டையை பிடிச்சி கூட எழுதி விட்டு போயிடலாம் கட 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 கடன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் இது ஒரு டைப்பு இன்னொன்று ஓரையை பார்த்து சொல்லுவாங்க இன்னொன்று சகுனத்தை பார்த்து சொல்லுவாங்க நிமித்தத்தை பார்த்து சொல்லுவாங்க அப்புறம் தசையை பார்த்து சொல்கிறது புத்தியை பார்த்து சொல்கிறது ராசியை பார்த்து சொல்கிறது இந்த இன்னைக்கு இப்போ கொ கொஷினில் கூட ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் பாவ சக்கரம் பார்த்து என்ன சொல்கிறேன்னு நம்ம கேட்டிருந்தார் நான் என்கிட்ட ஒரு தடவை ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் இதே கம கமெண்டில் கேட்டிருந்தார் பாவ சக்கரம் பார்ப்பது
நம்ம வந்து விம்சோதாரி தச இருக்கு ராசி இருக்கு நவாம்ச இருக்கு பாத சக்கரம் இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு நீங்க நல்லா பாருங்க நான் நான் என்னுடைய வீடியோல பாத்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எதுக்குமே வந்து நவாம்ச சக்கரத்தில் இப்படி இருப்பதால் பாவ சக்கரத்தில் அப்படி இருப்பதால் பாவ முனை கலண்டுகிட்டு நிற்பதால் இந்த பாவ முனை ரொம்ப கூறாக இருப்பதால் அல்லது கூறு கட்டு போனதால் அப்படிலாம் சொல்லே மண்ணே நம்மளது காணா கருப்பட்டி வாணா வாயில் விட அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சு சும்மா போட்டு அதை வச்சு நோண்டிக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஒத்துராதுன்னு ஆக இல்லையா அது மாதிரி பட்டு பட்டு பட்டுன்னு முடிவெடுக்கணா மருமக செயல்பட்டது மாமியாருக்கு உடனே ரியாக்ஷன் வரும் பாருங்கள் அப்படி இருக்கண்ணா சரியா வந்து உட்காந்துருக்க அந்த சாதத்தை கையில் கொடுத்தானா அவன் திணறனா ஐயோ ஐயோ கேள்வியெல்லாம் தீந்து வச்சுரா வேற என்ன கேட்குறது உங்ககிட்ட அப்படின்ற மாதிரி நான் பத்தஞ்சு எதுவும் கைமாத்து கேள் அதையாவதும் கேள் என்னத்தையாவும் கேளுங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் சிலர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஜோசியர் வந்து வேற என்னமும் கேட்டுற போறியான் அப்படி தானே சரி ரைட்டு கிளம்புன்ற ஸ்டைலில் இருப்பாங்க நீ கேள்வி கேளு ராசா நீங்கள் அந்த அந்த ஜோசியம் பார்க்கலன்னு அஃப்கோர்ஸ் என்னமாட்ட இப்போ நான் சொன்னால் யாராவது கூட இருந்திருப்பீங்க இருந்திருந்தால் தெரியும் நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க தீந்து வச்சா அடுத்த தடவை வரையில் இன்னும் பெரிய கொஸ்டின் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன் என்ன காரணம் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறது தானே வரீங்க அப்போ பதில் சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம இருக்கும் அப்புறம் என்ன பெரிய டென்ஷன் அதில் சொல்ல வேண்டியதுனா தெரிஞ்சால் தெரியுதுன்னு சொல்லுங்கள் தெரிலன்னா தெரிலன்னு சொல்லிடலாம் அதனால் ஒன்றும் தப்பில் சரியா அப்போது ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வந்து இந்த கரகத்தை தூக்கி தலையில் வச்சு அந்த வீதியில் போய் நிற்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படி சிரமமாக தெரியும் ரெண்டு சுற்றி சுற்றிட்டோம்னா அப்புறம் வரும் பாருங்கள் டான்ஸு அதுக்கப்புறம் தான் நளினம் அதெல்லாம் வந்து கடை 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 கடன்னு வந்துடும் அப்படியெல்லாம் முக்கு முக்குக்கு கரகாட்டம் ஆடி கீடி ரெடி ஆகி இப்போ நிலையில் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு ஆதித்ய குருஜி மாதிரியான ஐயெல்லாம் இப்போ இவங்கெல்லாம் ஆடிட்டு நம்மளெல்லாம் ஆட வைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் இழுத்தாப்பில் நாங்கள் என்ன வந்துடுவோம்மா அப்படின்ற ஸ்டைலில் இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்கோம் சரிங்களா அப்போது காலையிலேருந்து இங்கே இப்போ இன்னொரு விஷயம் அதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஊர்வனை பரப்பனை நடப்பனை ஏராப்பிள்ளைனையும் ரயிலையும் விட்டுட்டு அம்பட்டையும் ஆடிச்சு காடிச்சு க கொதறிக்கிட்டு இருப்போம் என் நேரம் சாப்பிட்டு விட்டு சம்முனு வெளில தூங்கி இருப்பான் டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அறுக்கிறாங்க அறுக்கிறாங்க காலையிலேருந்து காய்கறி சொரை போட்டு அறுக்கிறாங்க பாப்பின்ற மாதிரி இந்த செட்டப்பில் உட்காந்து இந்த பொறுமையில் நீங்கள் உட்காந்துட்டாலே நீங்கள் ஜோசிருங்க முதல் பாயிண்ட்டே அதான் இங்கே வந்துட்டாலே இதில் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துட்டாலே ஜோசிரு இதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து நம்ம ஜோசியம் படிக்கணுங்கிறது வந்து எதுக்குனா எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்டர் மட்டும் வாங்கிக்கிறோம் எங்களுக்கு வயரிங் எல்லாம் தெரியும் நாங்கள் வயர் எடுத்து செவத்தில் அடித்து கூட ஸ்பார்க் ஆகாதான்னு பார்த்துக்கிறோம் அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு தொழில் தெரியும் இருந்தாலும் டெஸ்டர் வச்சுக்கிறோம் நாங்கள் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பஞ்சாங்கத்தை வாங்கி கையில் வச்சுக்கிற வேண்டியதான் அதை விட்டுட்டு நான் வந்து தசாவதியை படிக்கிறேன் பிரிகு நாடியாக படிக்கிறேன் இது பராசர ஓரையை படிக்கிறேன் இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன் தமிழில் படிக்கிறேன் எதில் வேணாலும் படிங்க ஆனால் படித்த வச்சு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது சரியா இப்போ சார் ஒன்றும் வேணாம் சூரியனும் ஜெவாயும் சேர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கிருவோம் ஒரு ஜாதகத்தில் ஒருத்தரை கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ நான் யாரையும் கேட்கல ஏன்னா சாப்பிட்டுப்பிட்டு எல்லாம் ஒரு மாதிரி உட்காந்துருக்கான் அரை தூக்கத்தில் இருக்கான் இதில் வந்து என்னும் எழுப்பிட்டு கேள்விகள் கேட்டுப்பிடாதையா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கான் இல்லைன்னா இல்லை அதை தான் நான் சொல்லலையா நம்ம தான் கடைசியில் விசுவோம்ல அதில் இந்த சூரியன் ஜெவா சேர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கிருவோம் ஒருத்தர் எழுப்பிட்டு என்னங்க செய்யும் சூரியனும் ஜெவாயும் சேர்ந்துருந்தானா என்ன மாது செய்யும் ஆனால் என்ன செய்யும்னு எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியாது அப்படின்னு வகையில் அது மாதிரி அது மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பார் ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவார் ஏ சூரியன் கவர்மெண்ட்டியா செவ்வா கவர்மெண்ட்டியா கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போவாங்கயா அப்படிங்க இன்னொருத்தர் எழுதி போட்டோம்னாக்க சூரியன் செவ்வா சேர்ந்திருக்கா மெடிக்கல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிலர் நோயாளியாக போயிடுவேன் அப்படின்னா அதாவது என்னென்னா அவங்கவுங்களுடைய கான்செப்ட் என்னவோ அந்த குதிரை மேலே தான் ஏறுவாங்க சிலர் நம்மால் எப்பயுமே நொண்டி குதிரையில் தான் ஏறுவாங்க ஒரு சிலர் அது வந்து பார்த்ததுமே சூரியன் செவ்வா சேர்ந்துருச்சா போச்சு அவ்வளோதான் செவ்வாயினாக்க வந்து நாடி ஜோதிடத்தின்படி கணவனை குறிக்கும் சூரியன் வந்து அதோட சேர்ந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால அது சரி வராது அது கணவன் வந்து டாமினேஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்கும்னு வாங்க இதே இது பராசர ஓரையில் இருக்கிறவங்கள கேட்டால் இன்னும் பிரமாதமாக கிளப்பியான் நம்மால் அரியோடு பௌமன் ஒன்றா அமர்ந்திடும் காலந்தண்ணில் விரிவி வந்தவருக்கு விளங்கிடும் பலனேதென்றால் குறிப்புடன் உரைப்பன் இன்னோன் குலை விபசாரன் சோரன் புரிமது வாணி வஞ்சம் புகழ் சண
அதனால் பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் அருமையான யோக ஜாதகம் டா இது அப்படின்னா இப்போ நம்ம எதை வந்து உண்மைன்னு எடுத்துக்கிறது எதாவது ஒரு பலன் தான் நடந்தாகணும் இல்லையா நம்ம இப்போ இப்போ உடனே சொல்லுவாங்க இது யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாருங்க ராகுவுக்கும் கேதுவுக்கும் பதினொன்றாம் பார்வையும் மூணாம் பார்வையும் இருக்குதுன்னு நீ சொல்லியிருந்த வீடியோவில் நான் இந்த அதுக்கு வீடியோலேயே பதில் சொல்ல போகிறேன் இந்த இதில் ரிப்ளை கமெண்ட்ஸில் சொல்ல போகிறேன் இருந்தாலும் அனுபவத்துக்காக சொல்கிறேன் அவர் ஐயா என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா ஆதித்யா குருஜியா சொல்லலை சொல்லியிருந்தார் நான் அவர் ஸ்பீச்சையும் கேட்டேன் பதினொன்றாவது இடத்தையும் மூன்றாம் இடத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கேட்குறேன் நாங்கள் வந்து தாலி மட்டும் கட்டலாம் ஆனால் அந்த அம்மா எங்கள் வீட்லேயே தான் இருக்கும் அப்படின்னம்னாக்க இதுக்கு என்ன சொல்கிறது சரி வராது ரைட்டா அதனால் அந்த பதினொன்றாம் இடத்தையும் மூணாம் இடத்தையும் ராகு கேது பார்க்குது அதுக்கு பார்வை உண்டுங்கிறது சுகர் நாடி எனும் ஜோதிட சுகாமணிங்கிற புஸ்தகத்தில் இருக்குது நான் அதை வந்து ஃபோட்டோ வேறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவர் தான் அந்த கமெண்டில் கொடுத்தாரு என்னென்னு கொடுத்துருக்காரு தெரியலன்னா பேசாமல் விட்டுட்டு போயிரு அதை விட்டுட்டு நீ தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டை உருவாக்காத அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அந்த கமெண்ட்டுக்கு இன்னும் பதில் சொல்லலை நான் இன்னும் அடுத்து வர்றதுல தான் பதில் சொல்லணும் அது மாதிரி அப்போ நம்ம படித்ததை வந்து அவர் சொன்னவர் மேலே தப்பு இல்லை அவர் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா தான் படித்ததன் மேலே மிகுந்த நம்பிக்கை வச்சுருக்கார் நான் சரியாக தான் படிச்சிருக்கேன் நான் பர்ஃபெக்டாக படிச்சிருக்கேன் ராகு எதுக்கு மூணாம் பருவம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரியான இப்போ மூணு பதினொன்று பார்வை கிடையாது அப்படிங்கிறது படிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்கிறார் சரி வாஸ்தவம் ஒத்துக்கரலாம் நம்ம படித்ததில் இருக்குன்னு இல்லை இருக்குது அதையும் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோடு எடுத்து காமிக்க போகிறேன் அது வேறு விஷயம் அதை நீங்களும் பார்த்துக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த மூணாம் பார்வை இருக்குது பதினொன்றாம் பார்வை இருக்குதுன்னு இருக்கே அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா ராகு எதுக்கு உச்சநீசம் இருக்கா ஆட்சி வீடு இருக்கான்னா இல்லாமோ ராகு வந்து சனியை போல் பலன் கொடுக்கும் கேது செவ்வாயை போல் பலன் கொடுக்கும்போம் எப்படி இது ஓ இது வந்து ஒரு உத்தேசம் இது ஒரு மாடல் இந்த அம்மா வந்து எங்கள் அம்மா மாதிரியே இருக்குது என் பிள்ளையை பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னாக்கா பிள்ளை வந்து அம்மா கிடையாது பிள்ளைக்கு எல்லா விஷயம் நம்ம தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் நம்ம தான் அதை வளர்க்கணும் அது அதனுடைய மாடல் அது அவ்வளோதான் சொல்லாமே தவிர மற்றபடி அதே மாதிரி தான் செயல்படும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் ராகு எதுக்குன்னு தனித்தன்மைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது படிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரே மாதிரியான இன்னொரு ஜாதகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரேர் அப்போது நம்ம நாலு பேர்த்தை அறுத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி அஞ்சாவது ஆள் தானாக வந்து அறுக்காமலே சொல்லிடணும் அப்படி ஸ்கேன் பண்ணி ரைட் இது இது இங்கே எங்கே ரிப்பேராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுங்கிறது அந்த அனுபவத்தில் வரும் நம்ம இப்படி தேன் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுல அந்த அனுபவத்தில் வரணும் அதை விட்டுவிட்டு நீ வந்து நடந்ததை எதுக்கு சொல்கிற நடந்ததை எப்படி பேசுகிற அப்படின்னாக்க ஒரு இன்சிடெண்ட் முதல் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அதிலேருந்து தான் ஜோதிடத்தையே கொண்டு வந்திருக்காங்க முன்னால் வெள்ளம் வந்தது எப்போ முன்னால் வந்து பெருமழை வந்தது எப்போ அல்லது டிசா நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்தது எப்போ அப்படிங்கிறத வந்து ஒன்னொன்னையும் ஒன்னொன்னையும் க இப்போ குறித்து வச்சு குறித்து வச்சு ஆயிரக்கணக்கான வருஷமாக பாஸ்டில் நடந்ததை வச்சு டெவலப் பண்ணி தான் ஜோசியம் ஃபியூச்சரை கொண்டு வந்திருக்கான் நம்மால் என்ன பண்ணுறாங்க நடந்த காரியத்தை விட்டு இப்போ நடக்கிறதுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எனவே இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஜோசியர்னு சொன்னதுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ வந்து அதாவது பேர் வரணும் புகழ் வரணும் அது வரணும் இது வரணும் அப்படிம்பாங்க இந்த பேர் புகழ் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம தேடி போகக்கூடாது அது நம்மளை தேடி வந்ததுன்னா அப்போ தான் அது நிற்கும் நம்மளாக அதை தேடி ஓடணும்னா நம்ம பின்னாலேயே தான் ஓடிக்கிட்டு இருப்போம் நம்மளா தேடி போகிறதுக்கு பேர் பழி அதுவாக வந்ததுன்னா அது புகழ் ஒன்றும் இல்லை அவர் ஐயா படத்தை வந்து அந்த ஸ்டேஜில் வச்சுருக்காங்க யாரும் போய் அங்கே போய் நீங்கள் சாமி கும்பிட்டு வாங்க அங்கே வந்து கீழே உளுந்து கும்பிடுங்க அந்த பூவை எடுத்து போடுங்க யாரும் யாருக்கிட்டையும் சொல்லலை சரியா இடம் பத்தில் இல்லாட்டி அவர் முன்னால் உருண்டு கூட எந்திரிச்சிருப்பாங்க நம்ம மக்கள் அப்போ அவ்வளோ வந்து ஒரு அந்த பக்தி சுற்றி அப்படிங்கிறது வருது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் புகழ் ஆனால் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் எனக்கு தான் புறான் தெரியும் புறான் தெரியும்னு வந்து நின்றுட்டு இருந்தால் அவர் 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 காலத்துலேயே அப்படி வந்து நிற்கலை எனக்கு புகழ் வேணுங்கிற பாயிண்டில் நிற்கலை அப்படிங்கல அந்த வேணும்னு கேட்குறதுங்கிறதுக்கு பேர் புகழ் இல்லை அப்போ தானாக தேடி இப்போ ஒரு சிங்கம் எப்பயுமே போய் காட்டில் இருக்க மற்ற இடத்துல போய் நான் தேன் சிங்கம் என்னை எல்லோரும் மதிங்கடான்னு சொல்லாது இல்லையா அப்போ எல்லோரும் பார்த்ததும் தன்னை போல் மதிக்கணும் அது மாதிரியான அமைப்பு கேட்டார் வினிக்கும் தகையவாய் கேடாரும் வெட்ப மொழிவதாம் சொல்ல அப்படின்யா அப்படி இப்போ அதனை மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும் ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவன் இவன் என்று போற்ற
அட்டமாதிபன் ஆயுள் காரகன் திட்டகேந்திர திரிகோண மேரடில் தொட்ட லக்னாதி பலம்பர தீர்க்கமாம் ஆயுள் அப்படின்னா சரி அப்போ செவரு கட்டியாச்சு இது மேலே படம் வரைஞ்சிடலாம் அப்படின்றது தான் அடுத்த பாயிண்ட்டு அப்போ முதல்ல ஆயுள் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அடுத்ததை பேசுகிறோம் நம்ம அது மாதிரி ஏதோ ஒரு விதத்தில் பார்க்குறோன்னு வச்சுங்க அப்போ எல்லாரும் அதே மாதிரி தான் பார்க்கணுமா அப்படின்னா ஒருத்தர் தசா புத்தியை பார்ப்பார் ஒருத்தர் இப்போ அந்தரத்தை பார்ப்பார் இப்போ நான் நடக்கிற ஓரையை ஒருத்தர் பார்ப்பார் அந்த ஓரையை கொண்டு போய் ஜாதத்தில் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஒருத்தர் இன்றைக்கி நான் என்ன வாரம்னு பார்த்து அந்த வாரத்தை கொண்டு போய் ஜோ கட்டத்தில் அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் இப்படி விதவிதமாக விதவிதமாக ஜோசியத்தில் வந்து போவாங்க ஒருத்தர் பண்ணுற மாதிரியே இன்னொருத்தர் போகக்கூடாது நண்பர் வீட்டுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போயிருக்கோம் ரவின்னு எனக்கு பாலியஸ் நேகிதர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்கோம் பணியாரம் சுட்டு போடுறாங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது பணியாரம் நல்லா இருக்குது சரி இந்த பணியாரம் நல்லா இருக்குதே அப்படின்னு சொன்னதுமே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டதும் எங்கள் வீட்டுக்காரம்மாக்க அந்த அம்மா விளக்கம் சொல்லுது இப்படி இப்படி செஞ்சு சுடணும் அப்படின்னதான் இது போய் மாவை ஆட்டி சுடுறதுக்கு லேட் ஆகுமே அப்போ நீ ஓ மாவை கொடு கொடுக்குறியா அப்படின்னு இல்லை இது வேண்டாம் இது கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது நான் காலையில் ஆட்டி தரேன் வாங்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆட்டி கொடுத்தாங்க வாங்கிட்டு வந்தாச்சு வாங்கிட்டு வந்து காலையில் பணியாரம் ஊற்றுறாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா நானும் பணியாரம் வேணும்னு உட்காந்துருக்குறேன் என்னாச்சு சவுண்டு மட்டும்தான் வந்துச்சு உள்ளேருந்து ஒன்றும் பணியாரம் வந்த வாடில்லை ஏ என்னப்பா ஆச்சு அப்படின்னா நீ கொஞ்சம் நேரம் பேசாமல் இருக்கியா உனக்கெல்லாம் சமைச்சு பார்த்தா அந்த கஷ்டம் தெரியும் வாஸ்தான் தான் அது உண்மை தான் அதனால் பேசாமல் விட்டாச்சு அங்கிட்ட அரை மணி நேரம் போச்சு மறுபடியும் வெறும் காற்று தாண்டா வருது சவுண்டு கூட வரல என்ன மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்புறம் என்ன தான் நடக்குதுன்னு போய் பார்த்தா பணியாரத்துக்கு கல்லை விட்டு வர மாட்டேங்குது பணியாரம் அப்போ ஏன் வரலை அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா கரெக்டாக காரணம் கண்டுபிடிச்சாங்க பிரமாதமாக அதாவது இந்த மாவில் ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து ஆட்டி கொடுக்குறப்பயே வேணும்னே ஆட்டி கொடுத்துட்டாங்க அதாவது நம்ம பணியாரம் சுட்டால் வரக்கூடாதுன்னு வேணும்னே ஆட்டி கொடுத்துட்டாங்கன்னு இல்லை அப்படி இருக்காதுப்பா வேணாம்னு ஆட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அப்போ கடைசியில் இல்லை மாவில் ஃபால்ட் இல்லை அவனால் சரி அப்போ வேறு என்ன நான் வந்து உன்னை இண்டாலியம் வந்து இந்த ஆயில் பூசாத அந்த கல் பணியார கல் கேட்டேன்ல நீ ஆயில் பூசுகிற மாதிரி வாங்கி கொடுத்த அதனால தான் இது வந்து வர மாட்டேங்குது ஓ ஒருவேளை அதனால காரணமாக இருக்குமா அண்ணன்னா அப்புறம் அவங்க அக்காவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டு இல்லை இல்லை அது காரணம் இல்லை சரி சரியாக போச்சு அப்போ வேறு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் அதான் நான் சொன்னேன் ஒருவேளை இந்த எடுக்கிற அந்த கம்பியில் ஏதோ மிஸ்டேக் ஆகி போச்சுப்பா அந்த ப பணியாரத்தை குத்தி எடுப்போம்ல அந்த கம்பியில் ஏதோ மிஸ்டேக் அந்த கம்பி சரியாக இருந்தால் வளையாமல் இருந்தாக்கும் கரெக்டாக வந்துடும் அப்படின்னு அதுமாரி நம்ம வந்து நம்ம ஜாதகம் பார்க்குற மெத்தடுங்கிறது நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டைலை உருவாக்கணும் இது வந்து இப்படி இப்படி சொல்லுவாயா சின்னராஜ் சொன்னாக்கும் குமார் ஐயா சொன்னா இப்படி சொல்லுவாரியா ஆதித்ய குருஜி சொன்னா அப்படி சொல்லிட்டு வருவார் எப்போ கூட அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி அது நான் முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் இப்போ வரையில் கூட ஒருத்தவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க அவர் பேரை கேட்கல சொன்னார் அதாவது சுபத்துவத்தில் இருக்கணும் சார் நான் அவர்கிட்டே சொன்னேன் ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு பெரிய ட்ரெண்டை கிளப்பி விட்டு விட்டு உட்காந்துருக்கீங்க அதாவது சுப சுபத்துவத்தில் இருக்கணும் சுப வலு பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ சொன்னாருங்க நான் படியேறி வந்ததுக்கப்புறம் ஒருத்தர் சொன்னார் எங்கிட்ட அப்ப அவருக்குன்னு ஒரு ட்ரெண்டை கிரியேட் பண்ணிட்டார் பத்தியெல்லாம் அது மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு ட்ரெண்டை கிரியேட் பண்ண இப்ப அதுதான் சொன்னாங்க இப்ப ஒரு ஐயா கூட சொன்னாங்க கீழே இறங்கல அது எப்படியா நீ வாட்டுக்கு பாட்டாத்தியம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க எப்படித்தியா மனப்படம் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு அப்பதான் அதாவது வித்துவான்கிறது வந்து வித்துவான் விடாமல் கத்துவான் ஊரங்கும் சுத்துவான் வாங்க இல்லையா அது மாதிரி படிப்புங்கிறது வந்து அது தானத்தின வரணும் அந்த கவிதை வர்றதுங்கிறது சனியலா தருவர் தானுமே கூடி புனிதராயிருக்க புலவனாய் கவிதை இனிதன உரைத்த எண்டு செய்யுங்க மனுவுட நீதி மன்னனாகுவான் என்றான் அப்போ அந்த கல்வி வந்து கவி வர்றதுங்கிறது தானம் வரணும் நம்மளை அப்படி சிலுத்தெல்லாம் வராது அப்போ நான் சின்ராஸ் மாதிரியே சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது எப்படி முடியுமா நாம் போய் அவர் ஆதித்ய குருஜி மாதிரியே நான் பேசணும் அப்படின்னம்னாக்கா அவர் ரொம்ப நிதானமாக நிறுத்தி ரெண்டே வாரத்தில் இந்த மொத்தமாக அப்படி செதுக்கிட்டு வருவாங்கள அது மாதிரி சிற்பம் செதுக்கின மாதிரி செதுக்கிறாரு நம்ம கிரஷர் வச்சு அடித்து உடச்ச மாதிரி மொத்தமாக அடித்த ஏற்றிருவோம்ல லாரியில் அப்போ நம்ம ஸ்டைலே வேறு அவருடைய ஸ்டைலே வேறு அப்போ அதை விட்டுட்டு நான் அது மாதிரி உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும்ல அதை வெளியே கொண்டுட்டு வரணும் அதை விட்டுட்டு நான் வந்து அவர் சொல்கிற மாதிரியே நானும் சொல் இந்த சிவாஜி கணேசன் மாதிரியே வேணும் அப்படின்னு வாங்கல அது மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுடைய ஓன் ஸ்டைலில் போனோம்னா நிச்சயமாக ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து
காலேஜில் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்க படிச்சுருக்காங்கங்கிறது இப்படியாவும் சொல்லலாம்ல அதனால் காலேஜில் வேலை பார்க்குறவங்கள கொண்டு போய் விட்றதுக்காக போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து ஒரு பைக்கு என்ன கார் வந்து நிற்கிது அந்த காரில் அந்த பக்கத்தில் வந்து அதாவது லெஃப்டில் வந்து ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார் இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய இது போட்டிருக்கார் அதுனா இந்த இதில் கையில் போடுவாங்க தங்கத்தில் ஒரு காப்பு மாதிரி போட்டிருக்கார் பெரிய புளி நகத்தில் டாலர் மாதிரி இப்படி பெருசாக கிடக்குது அவர் ஃபேஸ் தெரியலை நான் மே வண்டியில் மேலே நிற்கிறேன் டிரைவர் என்கிட்ட கேட்குறார் இந்த மாதிரி ஜோசியம்பா பாரமே சின்ராசு வீடு அது அப்படின்னு இந்த இந்த வீடு தாங்க போய் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் நான் வேறு எதுவும் விளக்கம் சொல்ல அதை ஜஸ்ட் அப்படி பார்த்ததும் அதுவாக கண்ணில் தட்டு பிடிச்சி அப்புறம் வந்து உட்காந்ததுக்கப்புறம் அவர் மட்டும் உட்காந்துருந்தார் சைஸு கலரு கருப்பு ஒயிட்டர் நோய்ட்டு எல்லாம் இங்கே மேட்ச் ஆகுது இந்த கையில் இருக்கிறது மேட்ச் ஆகலேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் கடைசியில் பார்த்தா எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு இப்போ தான் சார் இந்த உருப்படியெல்லாம் செஞ்சேன் உங்களை கேட்டுட்டு போடணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறார் எது ஜோசியம் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பெண்டுலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் கயிற்றை கட்டி அப்படி ஆழம் பார்ப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஆழம் பார்க்குறாரு வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ நம்மால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயங்கரமாக மெல்ட் ஆகிடுது இதை விட இன்னொரு பெரிய காமெடி இருக்குது அதாவது என்னென்னா பொருத்தம் பார்க்க வருவாங்க என்னமோ நம்ம பொருத்தம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த கல்யாணம் நடந்து அவங்க இம்மிடியேட்டாக வந்து பாதிச்சு அல்லது இம்மிடியேட்டாக ஜம்முன்னு இருந்துடுற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு நம்ம பார்க்குறது அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம பொருத்தம் பார்த்ததும் அதை தூய்ட்டு இன்னும் நாற்பது பக்கம் போய் பார்ப்பாங்க எது பொருத்தம் இருக்குதுன்னு சொன்னதை தூய்ட்டு நாற்பது பக்கம் போவாங்க இல்லைன்னு சொன்னதை கூட விட்டுருவாங்க போய் பார்க்குறாங்களா பார்த்ததும் அவங்க ஒருத்தர் இதை சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் அதை சொல்லுவாங்க அடுத்தது இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்களா மொத்தமாக உட்காந்து முழுசுமாக குழம்பி அப்புறம் அந்த அம்மாக்கிட்ட அந்த வீட்டுக்காரம்மாவையும் சேர்த்து வேறு எழுத்துட்டு போகிறாங்களா அப்போ இவர் சொல்லுவார் ஐயா உட்காந்து சொல்லுவார் இந்த மாதிரி என்னடி ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு ஜோசியரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறேன் பெரிய குழப்பமாக இருக்குது ஆமாம் அந்த அம்மா க்ளீனாக சொல்லுவாங்க நீயும் உன் குடும்பமும் என்னைக்கு தெளிவாக இருந்தீங்க என்னமோ இன்றைக்கி என்னமோ குழப்பமாக இருக்குன்ன மாதிரி ஏண்டா தா அவனை இவர் சொல்லார் ஆமாம் தெளிவாக இருந்தால் நான் வந்து உங்கள் வீட்டில் ஒன்று எடுப்பேன் நாடி எங்கள் அப்பனே கவுத்துட்டிகள் அடி எல்லாம் சேர்ந்து அப்படின் அப்போது அப் இவங்க வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை எங்கிட்டையும் போட்டு ஒரு வழியாக அந்த மாப்பிள்ளையை செலக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள கரெக்டாக தப்பாக செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதான் இதில் பெரிய விசேஷம் ஸோ ஏதோ ஒன்று மொத்தத்தில் செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க செலக்ட் பண்ணி நம்ம சொல்கிறதுனால கல்யாணம் நடந்துச்சு அது நம்மகிட்ட வந்து சொல்லலையே அப்படி தான் நீங்கள் சொன்னீங்க கல்யாணம் நடந்துருச்சு நீங்கள் சொன்னீங்க குழந்தை பிறந்துருச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே பிறந்துச்சு அப்படிமாங்க இதே வார்த்தையை நாலு வகுக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க சரியா நாலு ஜோசியர்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று இன்னொன்று வந்து நம்ம வந்து பயந்துகிட்டே இருக்கிறது அந்த பொருத்தம் பார்த்து சொல்லுன்னா இப்போ என் கூட ரத்னவேல் வந்திருக்காப்புல என்னோடய பேக் ஆஃபீஸே ரத்னவேல் தான் அவனை பொருத்தம் பார்த்து சொல்லுப்பா நீங்கள் அப்படின்ட்டம்னாக்க ஒருவேளை சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா நீ ஒன்றும் சொல்லாத நீ வந்து பொருத்த இருந்தா இருக்குன்னு சொல்லி உன் மனசுக்கு இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அதான் சொல்கிறேன் இருந்தா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இல்லைனா இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க நீங்கள் சொல்கிறதுனால ஒரு கல்யாணம் நடக்காது நீங்கள் சொல்லாதனால ஒரு கல்யாணம் நிற்காது மேரேஜ் மேட் இன் ஹெவன் திருமணங்கள் போரூரில் நிச்சயிக்கப்படவில்லை அல்லது ஜோசியர் ஆபீஸில் நிச்சயிக்கப்படவில்லை அவன் என் தலையில் நிச்சயிக்கப்படுது அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது சரியா அது அவங்க அவங்களுடைய கர்மா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதனுடைய இது வரும் ஏன்னா நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்ததுமே லைட் எரிகிற மாதிரி நம்மால் பல்பை மாட்டம் தான் அங்கே கரண்ட் போயிடும் அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்னமோ இல்லை அப்போது தைரியம் தான் வேணும் மனசெலவில் அப்படின்னு இப்போ இங்கே ஜோசி எல்லாம் பாருங்கள் அவர் குமார் ஐயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க யூடியூப்பில் வந்து சும்மா அப்படி பிச்சு எடுப்பார் சாட்டை எடுத்து சொல்லட்டினார்னாக்கும் சுளீர் சுளீர்னு பிடிக்கும் ஏத்தாப்பில் இருக்கிறவனுக்கு அப்படி பிடி அப்படி வீசிக்கிட்டு இருப்பார் அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ ஒரு அம்மா கூட சொன்னாங்க காலையில் அந்த அம்மா ஆலையே காணும் எனக்கு காலெலாம் நடுங்க நடுங்குது தெரியுமா இப்போ கூட அப்படின்னாங்க சரியா அப்போ காலெலாம் நடுங்க வேண்டியது இல்லை நம்ம வந்து நம்ம சொல்ல வர்றதை வந்து தெளிவாகவும் உறக்கவும் சொன்னாலே போதுமானது அவங்க வந்து எடுத்துக்க ஆ அப்புறம் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஈரோடு மீட்டிங்கில் கூட ஒரு தடவை சொன்னேன் நீங்கள் என்ன தான் தலகலாக நின்று சொல்லிக் கொடுங்க நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கறது ஒருத்தரும் புரிஞ்சிக்க மாட்டேன் அதுக்கு நான் கேரண்டி என்ன காரணம்னா அவங்க ஸ்டைலில் தான் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போ வந்து மதுரை போனோம் சென்னையிலேருந்து அப்படின்னா ஒருத்தரை கேட்டால் என்ன சொல்லுவார்னா முதல்ல செங்கல்பட்டு வரும் அடுத்து வந்து விழு விழுப்புரம் வரும் உளுந்தூர்பேட்டை
அப்போ உங்களுடைய ஓன் ஸ்டைல் என்னங்கிறத நீங்கள் உருவாக்குங்க அது உங்களுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதைத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் திறமை அப்போ இந்த மாதிரி மீட்டிங்க்கு வர்றது நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுகிறதுங்கிறது நாலு பேர் பதினாலு விதமாக பேசுகிறதுங்கிறது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போனதும் மறந்துட்டு நாளைக்கு எங்கே உழப்ப போக்க போயிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் ஓனாக ஒரு ஸ்டைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ரெடி பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த ஓன் ஸ்டைல் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா ரைட் இது அவர் பண்ணது எனக்கு சின்ன வயசில் ஒரு டாக்டர் இருந்தார் சுப்பிரமணின்னு பேர் இப்போ அவர் இல்லையாங்கிற ஃபீலிங் தான் இருக்குது என்ன பண்ணுவார்னா அப்போ போய் காய்ச்சல் என்ன இப்போ சின்ன பையில் இருப்பேன் போய் உக்காந்துக்கிறது என்னடா செய்யுது காய்ச்சல் இது குளிர் அடிக்குது வாந்திலாம் வர்ற மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணுதுன்னே தெரில அப்படின்றது நமக்கு அவர் டாக்டர்னு தெரியாதுல்ல இவர்கிட்ட போனால் மாத்திரை கொடுப்பார் சரியாக போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ அவர்கிட்ட போனோம்னா அந்த மாத்திரையும் கொடுத்து பேராஸ்டமால் அப்போ வந்து சிரப் மாதிரி கொடுப்பாங்க பாட்டில் வேறு எடுத்துகிட்டு போனோம் எடுத்துகிட்டு போய் கையில் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் மருந்து ஊற்றி கொடுத்து அப்புறம் என்னடா அப்படிம்பார் ரொட்டி வாங்க காசு அப்படின்னம்னாக்க பிஸ்கெட் வாங்குறது காசு கொடுத்தா அனுப்பிச்சு விடுவார் ஊசியும் போட மாட்டார் டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா அவ்வளோ சந்தோஷமாக கிளம்பி போவோம் ஏன்னா அந்தாலும் பிஸ்கெட்டு காசு கொடுப்பானே அப்படின்றதுனால போகிறது இப்படியும் வைத்தியம் இருந்தது அப்போது ஒரு காலத்தில் ஜோசியம் பார்க்க போகிறதுனாக்கும் வீடு வாசல்லாம் கழி விட்டு சுத்தம் பண்ணி குளிச்சு மூலிகை எல்லாம் சரி பண்ணி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பக்காவாக அப்படி கிளம்பி போன காலம்னு ஒன்று இருந்தது இப்போது ஜோசியர்கிட்ட வரையில் அருவாலை மட்டும் தான் தூக்கிட்டு வரல பாக்கி எல்லாம் தான் வருது கேள்வி வந்து அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கும் பார்த்துக்கிறேங்க அதில் என்ன நீங்கள் எதுவும் சொல்லியெல்லாம் தப்பிச்சிட முடியாது அதில் வாரு செவ்வாய் தோசை இருக்கான்னு வாருங்க அப்படின்வாங்க சரி என்னமும் தெரியாதாட்டு இருக்குது பார்த்தாக்கும் வந்து அது என்ன சொல்லுவாங்க சேது படத்தில் என்மன வானில் சிறகை விரிக்கின்ற மாதிரி ஸ்டைலாம் வந்திருப்பேன் அம்பல்ல இருக்குது அப்படின்ட்டு இது ஒன்றும் செய்யாது செவ்வாய் தோசை இல்லையே அப்படின்னா இல்லையே ஏழாம் இடத்துல இருந்தால் செவ்வாண்டாங்க அப்படின்னாங்க ஏழில் இருக்குங்க ஆனாலும் செவ்வாய் இல்லை அது எப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க இல்லை ஆட்சி வீட்டில் இருந்தால் இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆட்சி வீட்டில் இருந்தால் இல்லை தாத்தா வீட்டில் இருந்தால் இல்லைன்னு என்னையா சொல்கிற நீ ஏன்னா ஆமாங்க அப்போ எந்த புக்கில் ஓட்டிருக்கு அப்படின்னாக்க ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறோமா இல்லைங்க இது குரு பார்க்குது குரு பார்த்துட்டாப்பில் அவர் தான் வக்கரமாய் பார்க்குறாருல்ல சரி இப்போ என்ன தான் சொல்கிற இருக்குன்றியா இல்லைன்றியா குரு பார்த்தா தான் கோடி விட்டு நீங்குதுன்றான்ல அவனே திருப்பி கேட்பான் நம்மள சரியா இப்போ என்ன செய்ய நம்மளா ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவோம் ஒன்றும் இருக்குன்னு சொல்லு இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் உங்களை செவ்வாய் இருக்குன்னு சொல்ல விட மாட்டாங்க இல்லைன்னு சொல்ல விட மாட்டாங்க சரியா ரெண்டுமே சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் எது சொன்னாலும் ஏற்று நிற்போம் நாங்கள் இந்த ரெண்டாவது சம்சாரம் மாதிரி நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் ஏற்று தான் பேசும் நீங்கள் வந்து ஊருக்கு போகலான்னு சொன்னாலும் வேணாம் போகணும்னு சொன்னாலும் ஏன் போகணுங்கிற ஸ்டைலில் தான் நிற்கும் என்ன சொன்னாலும் ஏற்று தான் நிற்கும் அப்படின்னு அந்த ஸ்டைலில் நிற்கிறது அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது இது மாதிரியான அமைப்பில் வந்து ஒரு சிலர் வருவாங்க இப்போ இவங்களெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கணும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் ஜோசியர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல அனுபவமான ஆட்கள் மட்டும்தான் வந்தாங்க நல்ல அனுபவம் மீன்ஸ் வயசு போனதுக்கப்புறம் இப்போயும் அதே மாதிரி தான் ரிட்டையர்ட் ஆகி எல்லாம் வர்றாங்க ஆனால் நான் வந்து ஜோசியம் படிக்க போனப்போ பார்த்திங்கன்னாக்க ரொம்ப இத்துண்டாக இருப்பேங்க அப்போ அப்போ கூட்டத்தில் போய் உட்காந்துருந்தோம்னாக்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த போடு கீடு எடுத்து வைக்கிறது கூட்டுறது தண்ணி இன்னும் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன் அம்பலம் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு கூட்டு பீடி வாங்கிட்டு வா சிரட்டு வாங்கிட்டு வா எத்தலாக்கு வாங்கிட்டு வாங்க அப்புறம் நம்மளும் தான் நானும் தான் அதுக்கு தான் பஞ்சாங்க வாங்கி வச்சுருந்தோம் பத்து ரூபாய்க்கு பெரிய பஞ்சாங்க வாங்க காசு இல்லை அதனால் பத்து ரூபாய்க்கு பஞ்சாங்க வாங்கி சோப்பில் வச்சுட்டு ஏய் நானும் தான் ஏன் ஜோசியர் அப்படின்னம்னாக்க அப்புறம் தான் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க ஓ அப்படியா அப்படி இருந்தது ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு கிளாஸில் போய் உட்காந்திங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு பட்டத்தை வாங்கிடலாம் ஒரு டிப்ளமோ வாங்கிடலாம் ஒரு காலேஜில் போய் சேர்ந்தோம்னா ஒரு டிகிரியை வாங்கிடலாம் எல்லாம் வாங்கிடலாம் ஆனால் வர்ற கிளைண்ட்கிட்ட பேசி காசு தான் வாங்க முடியாது சரி ஏன்னா அவங்கள சரின்னு சொல்ல வைக்கணும் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த மைண்ட் ரீடு பண்ண பண்ண தான் வரும் நம்ம தேடணும் அவங்க என்ன கேட்க போகிறாங்க என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அதை கேட்க 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 தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது ஒருத்தரை அந்த அந்த பல்ஸ் பிடிக்க தெரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம என்ன செய்ய அதாவது ஜோசியத்தில் வந்து நம்மளுடைய ஸ்டைல் என்ன அப்படிங்கிறத அசைன் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ இருந்து நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அப்படியே திருவு திருவுன்னு திருவிக்கிட்டே இருப்பாங்க இங்கே பார்த்ததுமே அப்படியே கும்பலாக போ
அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து இந்த இப்போ இவங்க சிவதாசன் ஐயா ரவி சொன்னதெல்லாம் அந்த புக்கெல்லாம் நான் படிச்சுருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் பட் எனக்கு பார்க்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இதில் எடுக்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்பீடாக இருக்கும் பலன் எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸே இப்போ வந்து பேசுனவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க உண்மையிலே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதாவது எப்படின்னா அவரை தூரத்துலேருந்து பார்க்குறதுங்கிறது வேறு ஆனால் பக்கத்தில் வந்து பார்க்கல தான் அவருடைய விஸ்வரூபம் என்னங்கிறது தெரியுது இந்த இதில் சொன்ன மாதிரி விபீஷ்ணனா இல்லை கும்பகர்ணன் வந்து போர்க்களத்தில் வந்து நிற்கல தான் சொல்கிறான் கம்பரன் எழு எழுத்து அந்த என்ன பிரமாதன்றீங்க விண்ணினை இடரும் மேனி யார் கும்பகர்ணன் எந்திரிச்சு நிற்கிறான் நான் படுத்திருந்தவன் விண்ணினை இடரும் மேனி அதாவது வானத்தை போய் முட்டுதுற அவனோட உயரம் விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி அந்த ஏரியாவே வந்து நிறைக்கிற அளவுக்கு அவனுடைய மார்பு அகல இருந்ததான் விண் விண்ணினை இடரும் மேனி விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி கண்களின் அவை இரண்டும் கடல்களின் பெரிய ஆகும் எண்ணினும் பெரியன் இலங்கையர் வேந்தன் பின்னோன் மண்ணினை அடந்து நின்ற மாலனை வளர்ந்து நின்றான் அப்படின்றான் அத்தன் தண்டியா நின்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது மாதிரி அவருடைய ஒரிஜினல் உயரம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரையில தாங்க தெரியுது வெளியில இருந்து பாக்குறதுங்கிறது வந்து சும்மா நார்மலா தெரியறதுங்கிறது இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரையில தான் அந்த ஒரிஜினல் உயரம் என்னங்கிறது இருக்குது அப்போ அவர் வந்து அவருடைய வாத்தியாருங்கிற துறையில் அவர் சக்சஸ் ஆயிட்டார் அவர்கிட்ட படித்த ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற துறையில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகிறதுங்கிறதுக்கு உங்களுடைய ஓன் ஸ்டைலை க்ரியேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய முக்கியமான பதிலே இதில் சரி அது ஒரு பக்கம் இப்போது கிட்டத்தட்ட நானும் பேசணும்னு நினச்சிக்கிட்டு வந்ததெல்லாம் பேசியிருக்கேன் இப்போ அடுத்து நிறைய கொஷின் வேறு கொடுத்துருந்தீங்க அந்த கொஷினுக்கும் பதில் சொல்லணும் இல்லையா அதுக்கான இடமும் உடணும் இல்லையா அதனால் கொஷின் வருது நீங்கள் நிறைய கொஷின் எழுதி கொடுத்துருந்தீங்க இந்த இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த கொஷினை படித்து பார்க்க பார்க்க இப்போ இருக்குன்னா இந்த கவுண்ட் மணி ஜோக்கில் சொல்லுவான்ல இப்படிலாம் கேள்வியாக சொல்லி ஏண்டா அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தியா அப்படின்ன மாதிரி அப்படி தான் கேள்வியெல்லாம் இருக்குங்க பயங்கரமாக இருக்குது கேள்வியெல்லாம் அதனால் ஒரு சின்ன கேப் எடுத்துக்கிறேன் சாரும் பேசுவாங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவாங்க ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன் இல்லையா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் நானும் கேள்விக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச கேள்விகளுக்கு ஒன்று ரெண்டுக்கு பதில் சொல்கிறேன் அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நான் வந்து அந்த ஃபார்முலா ஆரம்பிக்கலை நான் எப்பயுமே ஃபார்முலா ஆரம்பிக்கிறது இல்லை வந்ததுமே டபடபுன்னு ஆரம்பித்து வந்துடுறது நம்ம தான் சொன்னேனே காண்ணா கருப்பட்டி வாண்ணா வாயில் ஓடுன்னு சும்மா போலியாக அவர்களே அப்புறம் இவர்களே இங்கே போனவர்களே அங்கே போனவர்களே அப்புறம் மறந்தவர்களே மறக்காதவர்களேங்கிறத விட ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அதே மாதிரி ஆதித்ய குருஜி ஐயா வந்து இந்த இப்பேற்பட்ட ஒரு நிகழ்வை அதாவது இதே இதே அளவு செலவு வெறும் ஆயிரம் ரூபா செலவு சொல்லுங்க ஒன்றும் வேணாம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா செலவு சொல்லுங்க அவருடைய ஓன் பப்ளிசிட்டிக்கு செலவு பண்ணிக்கலாம் செலவு பண்ண தெரியாத ஆள் கிடையாது மீடியா தெரியாத ஆள் கிடையாது தன்னுடைய ஓன் பப்ளிசிட்டிக்கு செலவு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதை பண்ணாமல் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுதான் என் மனுஷன் அப்போ வாய்ப்பை கொடுத்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி நமது மக்கள் ஆள் போல் தலை தடைத்து அருகது போல் வேறொன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க்கை வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்